మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి अभी यहाँ पर बधाने सभी मेरे मीडिया मित्रों को प्रणाम करता हूं आज सबसे बड़ा पूरे देश में एक वातावरण फैला सो है कि गाय को ले लेकर झगड़ा गाय को ले लेकर फसाद गाय को ले लेकर मर्डर इस प्रकार के बहुत ही वातावरण खराब बना हुआ है पूरे देश में हाल ही में अगर हम देखेंगे तो राजस्थान का एक इश्यू देख सकते हैं हम और हरियाणा का इश्यू देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का इश्यू देख सकते हैं कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े संगठन जड़ रहे लड़ाई झगड़े भी चल रहे लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि तेलंगाना में भी उस प्रकार का कोई संगठन हो उस प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो मैं नहीं चाहूंगा तेलंगाना में हो हाल ही में अगर हम इतिहास देखेंगे तो जब तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी की सरकार नहीं बनी टीआरएस की सरकार जब नहीं बनी थी क्षमा जाऊंगा तो पहले गौरक्षण बहुत अच्छा हुआ तकरीबन 78 एट चेक पोस्ट लगाते थे एक महीना पहले कोई भी इलीगल रूप से गाड़ियों में भर के डीसी में भर के ट्रकों में भर के गाय लाता था या बैल लाता था उसको अरेस्ट वो लोग खुद करते थे उसको सीज भी वो लोग करते थे लेकिन नई सरकार बनी नई सरकार बनी लेकिन किसकी गुलाम सरकार है ये मैं नहीं पूरे तेलंगाना को पता है बड़े ही मुख्यमंत्री जी कार में बैठते हैं लेकिन उसकी स्टेरिंग एम आई एम वालों के हाथ में रहती एम आई एम वाले जहां घुमाते मुख्यमंत्री जी वहां घूमते मुख्यमंत्री जी मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हाल ही में गौरक्षा का कार्य हुआ आज भी आपकी सरकार में भी गौरक्षा का कार्य होना चाहिए यह मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले कमिश्नर साहब एक मीटिंग लगाए उनके चैंबर में जो गाय काटते हैं जो गाय बेचते हैं उनकी मीटिंग लगाए लेकिन जो गौ बचाते हैं जो एनजीओ है उनकी मीटिंग कमिश्नर साहब ने लगाई क्यों क्या आप लोगों को उतना प्यार बढ़ गया क्या जो इनलीगल तौर से जो गाय काटते हैं जो गाय बेचते हैं अगर आप जल्द से जल्द जितने एनजीओ से जो गौरक्षा का कार्य करते हैं उनका मीटिंग आप जल्द से जल्द लगाना यह मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहता हूं साथ ही साथ भारत देश में एक बहुत सा क्रोध का वातावरण बना हुआ है और तेलंगाना में भी एक बहुत सा क्रोध का वातावरण बना हुआ है और तेलंगाना में तकरीबन एक हजार से ज्यादा कार्यकर्ता है आज गौरक्षा के लिए तैयार हो चुके जो हमने पर्सनल हमारी टीम बनाई है तेलंगाना में आने आने वाले सभी रास्ते जैसे सूर्यापेट हो सकता है वरंगल वरंगल हो सकता है आदिलाबाद हो सकता है विशाखा विखाराबाद हो सकता है ऐसे कई जितने भी जो तेलंगाना को जो रास्ते आते हैं हर गांव में हर शहर में हर क्षेत्र में हमने एक टीम बनाई वो टीम द्वारा गाड़ी रोकी जाएगी वो टीम द्वारा पुलिस को लेकर हम काम करेंगे पुलिस को लेकर गाड़ी रोकेंगे उसके ऊपर केस भी बुक करेंगे लेकिन वातावरण खराब होगा 100% परसेंट वातावरण खराब होगा अगर ये वातावरण खराब नहीं होना है तो तुरंत जिस प्रकार से पिछली जो सरकार काम करती थी उसी प्रकार से ये सरकार को भी काम करने की आवश्यकता है इमीडिएट चेक पोस्ट लगाइए आप गाड़ी रोकिए आप उनके ऊपर सीज कीजिए अगर आप कार्रवाई करते हैं तो हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होते अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो हमें मजबूरन इन्वॉल्व होना पड़ेगा फिर आपका एक आरोप लग जाएगा कि मॉब लिंचिंग हो गया गाय को ले लेकर झगड़ा फसाद हो गया गाय को ले लेकर यह हो गया इसका फिर जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा सरकार रही है अगर अगर गाय को लेकर तेलंगाना में अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि गाय हिंदुओं की माता है गौ गाय यानी बहुत महत्व है हिंदू धर्म में जैसे मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े यज्ञ करे चंडी आगम ऐसे बहुत सारे यज्ञ करे हर मंदिर पे किलो से गोल्ड चला यानी आप शोपट भक्ति बताते क्या मुख्यमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु से पूछिए कि गाय का महत्व क्या है तो आपको वो गुरु बताएगा जो भी गाय कटवाता है जो भी बैल कटवाता है उसका सर्वनाश हो जाता है ये ग्रंथों में लिखा हुआ है और उसको जो सहयोग भी करता है उसका भी सर्वनाश होता है मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे तेलंगाना में किसी भी प्रकार का को कोई झगड़ा कोई फसाद हो क्योंकि हम गाय को कटने नहीं देंगे हम बैल को कटने नहीं देंगे जो रूल है वो रूल को आप फॉलो करो जो 1977 जो एक्ट है राज्य सरकार का उस एक्ट को आप इंप्लीमेंट करो 
इंप्लीमेंट करके जो भी गाय बैल या बछड़ा लाता है उनके ऊपर आप कार्रवाई करो उसी प्रकार से म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे तेलंगाना में म्युनिसिपल कमिश्नर होता है हमारे पास और उनके ही डिपार्टमेंट में एक वेटनरी डॉक्टर होता है और उनके डॉक्टरों का भी निर्माण होता है और जो भी यानी पंद्रह साल के ऊपर का अगर बैल होता है तो उसको चेकअप किया जाता है हाँ ये खेती के लिए काम नहीं आ सकता इसको काट सकते हैं इस तरह से अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वेटनरी डॉक्टर अगर सर्टिफिकेट दे सकता है तो उसको काट सकते हैं बैल को वो भी बूढ़े बैल को जो खेती के लिए काम नहीं आ सकता है लेकिन तकरीबन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डॉक्टर्स है सौ रुपए में पचास रुपए में सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है पिछले वर्ष कई ऐसे फेक सर्टिफिकेट देखने को मिले यानी क्या हो रहा है ये तेलंगाना में यानी हिंदुओं की मनोभावना से आप खेल खेल रहे हैं आप लोग आप ठेस पहुंचा रहे हिंदुओं के दिलों को मैं मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे तेलंगाना को अगर अच्छा रखना चाहेंगे और हर फेस्टिवल अच्छा होना है मैं तो हम किसी फेस्टिवल को हम रोकने का हमारे को अधिकार नहीं है हिंदू हो सिख हो ईसाई हो कोई भी मुस्लिम भाई हो सबका फेस्टिवल अच्छा होना चाहिए लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि किसी फेस्टिवल में लड़ाई झगड़ा हो लेकिन पुलिस जान इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रही सरकार इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रही वोट बैंक की राजनीति कर रही मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि गाय नहीं कटना चाहिए तेलंगाना में और कोई भी अच्छा बैल नहीं कटना चाहिए तेलंगाना में अगर गाय कटेगी या बैल कटेगा उसके बाद जो वातावरण क्रिएट होगा उसके जिम्मेदार राज्य सरकार और पुलिस रहेगी धन्यवाद किसी को कोई क्वेश्चन